Okej, okay, nu ska jag göra en liten instruktion här för hur man gör en enkel textanimering i Blender. Och Blender, om ni har installerat den på rätt plats, hittar ni ibland program som har öppnat den. Och så här ser det ut när man kommer in. Man kan välja, här har man en arbetat tidigare, kan man hämta något här. Men nu ska vi börja från början, så vi klickar bara bredvid här. Så. Och då ska börjar man med en liten fyrkant här och den ska vi ta bort. Det kan man göra genom att antingen man kan gå in upp i File här och grejer, eller så trycker man på X som jag gör nu och så Delete. Så här, man borta. Nu vill vi ha text här istället. Och Innan man gör det så kan man gå in förresten här på Preferences och här börjar man och så åker till Input och klicka i den här Emulate Third Mouse Button för Blender är byggt för att man ska ha en mus med tre stycken knappar och nu så har vi ja simulerat det om man klickar på det. Bara bara så. Då kan man stänga ner det. Så är det lite olika kommandon då för att röra sig runt här. Till exempel allt klicka och så kan man dra sig runt så här. Kommand klickar man markerar man någonting. Och eh, sen om man vill zooma så tror jag att det är allt kontroll. Tryck och dra. Ja, så här. Ja, då kör vi. Uh, vi ska ha text, så då börjar vi här med text. Det är den här uppe på add, add text. Och så har jag fått lite text här. Jag kan dra om allt, klicka på så ni ser på det ni har där. Då ska vi skriva in vad vi vill ha för text. Uh, och då byter man, här kan man ha många olika modes, men nu ska vi in i beroende på på med edit mode och då kan man skriva in vad man vill ha här jag skriver in namnet på min ateljéförening så Brickworks det är väldigt bra um, okej okay. här på sidan har man properties som handlar om, visar olika egenskaper som ens objekt har här. Och då ska vi gå tillbaka till Object Mode. Och när man håller på med text så får man det här lilla f här borta. Och då är det det man ska gå in på. Här kan man då som in lite. Så ska se vad som händer. Här kan man se till att man får en sån här avfasning på sin text och även en offset här så att, nej det var fel så eh, extrude var det jag skulle ta och så få en sån här lite längre tjock lite volym på det hela Går man lite längre ner här så har man font, alltså typsnitt som man kan välja. Jag ska visa hur det ser ut. Och då måste man veta var ens font ligger. Och det ser lite annorlunda ut här. Det är deras eget liksom, navigationssystem. Men här i library så kan man hitta fonts. Om man laddat ner något font och lagt det någonstans så kan man också hitta det. Ska vi se, vi kanske tar uh, Bauhaus tänkte jag. Har vi det? Nej. Mm. Vart tar de inte att vägen? Helvetika då. Det här var inte så mycket roligt i den här mappen. Med någon annanstans. Jag har någon mapp jag haft tidigare här med som heter Bell Rose. Jag provar det. Så ser det ut. Uh, ja. 
nu vill jag att den är lite grå och tråkig. Jag vill ha någon färg på den. Och då är det en annan egenskapspanel här som vi ser här på sidan. Det är den här runda pricken här där man kan lägga på olika material. Så då klickar jag på ny där och vill jag då på enklast möjliga sätt byta färg och så kanske ska ha något lite tegelfärgat. Rutt tegel kanske. Sådär. Det kan man göra. Och eh, den här translucency kan man dra upp lite. Det vill göra att skuggorna blir lite mer verkliga kan man säga. Sen om man vill ha det ännu mer flashigt så kan man köra på mirror här också så att det reflekteras lite i bokstäverna. Nu drar jag både reflektivity och fresnel här. Då ser ni att den har blivit lite reflekterad och det kan bli lite genomskinligt om man gör lite fel där också. Så, nu är det klart. Jag vill ha en bakgrundsplatta också, så det ska läggas till. Och då gör man det här också på Add. Den ligger under Mesh och Plane. Då har vi en platta som kommer här. Nu ser ni att den är... Jag inte allt klicka, utan jag inte att den är på mitten här. Jag drar ner den lite. Jag trycker på den här blåa pilen och drar neråt. Så. Jag vill skala upp den lite och då har ni Scale här på sidan. Eller så kan man bara trycka på S och så dra ut så här. Och ju närmare den här mittpunkten här på objektet man är, desto lättare blir det att skala upp det. Så här är jättestort. Så här. Det här vill jag också ha ett material på. Så där, nu är den markerad, det ser vi på det här gula här. Trycker jag på New så får jag ett nytt där också. Jag vill att det ska lysa. Jag vill att den ska vara vit. Men att det ska lysa lite då kan man av sig själv. Då kan man ta i mitt här. Då har den liksom ett eget lyste. Den får också ha lite reflektivitet. Det blir lite flashigare. Så upp till det här lite grann. Nu ska vi se hur det blir när det blir renderas ut. De här materialen ser man inte riktigt hur det ser ut förrän man har renderat. Det kan hända att kameran är fel inställd. Men nu, här har vi då kameran som är renderingsmenyn. Och istället för display image monitor här så tar jag new window. Jag kan visa hur det ser ut. Om man inte gör det då blir det så här. Ja, då renderas det i den här rutan här som man ska jobba och det vill man ju inte. Men det kan hända att man gör fel, då kan man bara klicka här igen och gå tillbaks till 3D View. Så, då det såg rätt bra ut med ljus och sånt. Så då kan vi strunta i och lägga till extra lampor och sånt, det bara försvårar. Nu ska vi gå in och ställa in kameran lite grann. Så då kan vi gå in här nere på View och View Camera. Då ser vi vad kameran ser. Man kan även ta tag i kameran genom att hålla in Command och klicka här på. Det finns det två stycken ganska anbara kommandon när man håller på med kameran. Det ena är G, det är för Grab, trycka G. Jag kan dra mig runt så här. Och det andra är R som är för Rotate och Rotera. När man då trycker på, jag ska ta mig lite närmare här först. Fly Mode funkar inte så bra när man emulerar mus, 3D-mus. Utan att det är alternativ. Men om man trycker då på G för Grab. Och sen väljer Z i eller X som man har här nere till vänster i den här fin så förflyttar man sig längs med det. Z är höjdled till exempel. Sådär. 
kommer lite närmare. Det vill jag. Och sen så vill jag ta mig lite framåt mot den. Så då tar jag G igen och X. Flytta mig längs med här. Och sen så ska jag rotera. Och då vill jag rotera längs höjdaxeln. Så jag R och Z. Så. Då får jag ta mig lite ännu närmare dit. G, X. Och då är det bra att vara inne i kameravyn här. En, en grej som kan hända är att man missar att trycka R eller G och bara trycker på Z. Och då får man den här menyn. Då har man ändrat här borta till Wire Mode. Så att man ser hur det ser ut inne i formerna. Då är det bara att gå tillbaka till Solid här i så fall. Så man ser vad jag håller på med. Okej, nu vill jag att den här texten ska komma upp ur plattan under och sen vridas mot kameran. Så då ska vi sätta igång med det. För att animera på enklast möjliga sätt så klickar man i den lilla record-knappen här nere på timelinen. Så där. Och då spelar den in allt man gör. Och nu markerar jag då med texten här för det är den som ska röra på sig. Och jag klickar in command och klickar på texten. Nu har det blivit gult markerad runt omkring. Jag drar ner den här under. Och om vi då, det här är olika rutor vid 24 så har vi ungefär en sekund. Och nu ser jag att det blivit ett litet gult streck där så då får det en ursprungsposition. Här framme ska jag ha kommit upp ur plattan. Så då trycker jag här på, den är markerad men man ser den inte. Jag kan trycka på Z så ser man att den är där. Då, om jag trycker på den blå pilen här då flyttar jag den längst med den. Så. Och nu kan man då titta på det genom att gå till början och så kan man trycka här och spela. Så, där åker den upp. Jag vill även röra kameran här efter ett tag lite närmare så att då får jag markera kameran och eh, först måste jag ha en ursprungsposition så jag rör lite på den. Trycka G så här, nu har jag något. Och sen så ska vi ha lite längre fram att den har zoomat lite och här trycker jag, den är markerad, trycker G igen och i så får vi den här effekten. Oj, nu tryckte jag baklänges där. Trycker här och framåt istället så ska det bli rätt. Så. Så där vill jag. Och här någonstans vill jag att texten ska vändas upp mot kameran. Så den ska roteras alltså. Då är det texten jag måste markera. Så då, nu när jag har texten markerad här så trycker jag på samma kommando som jag använt för kameran R för att rotera. Och då roterar den lite hur som helst. Men jag vill låsa den längs med x-axeln som är för att rotera fram den så. Det är inte så snyggt. Ja, så där får det bra i alla fall. Så. Nu kan vi titta på det igen. Och så vill jag, ja, det blir bra så. Nu ska det renderas ut också så att det blir snyggt. Um, jag ska bara gå in och ändra en grej här på texten som jag missar visa. Då är det alltså, eftersom den är markerad, jag kan trycka på F här. Och uh, resolution är det jag ska dra upp lite. Den var på noll, den kan vara på två åtminstone, lite mjukare. 
läckrare kanske. Så, nu ska den rendera sig iväg och då är det in på render vi ska vara. Uh, nu kommer jag spotta iväg massa olika bilder och jag vill att de ska vara ganska högupplösta så jag drar upp resolution där. Uh, sen så vill jag veta vart de hamnar och då måste jag gå ner i output här. Uh, och här har ni desktop och documents och sånt där. Jag går in på Documents i mitt fall här och så tar jag Create New Directory så att det blir en ny mapp för mina bilder. Okej. Okay. Den kan heta Workworks-rendering. Kanske. Det var så. Och så dubbelklickar jag det. Och så vill vi att den här första kan heta Frame01. Fylla på med nummerna sen. Så. Nu har jag gjort klart för det. Och sen så här i början. Vi ska göra en till rendering sen. Så kör vi PNG. Det är stillbilder som vi kommer att rendera ut i våra animeringar. Ja, jag tror det var. Nej, just det. En sista grej som är ganska viktig. Det är stop frame här. Jag vill inte rendera att den ska ligga kvar här hela vägen utan någonstans ganska kort så att det kanske till 50 räcker det är en par några sekunder egentligen så vi ser den 24 48 blir bra, det blir det jämnt antal en, en bild en sekund är 24 frames så det är två sekunder bara här då, som den här lilla grejen kommer ligga. Så, nu är jag var klar att klicka på Animation. Renderar en bild för bild här. Just det, nu gjorde jag det Image Editor här. Det är inte New Window. Alltså. Ja, det tar ett tag. De hamnar där i alla fall så jag avbryter.